കെറ്റി ജലീൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി എം കാരനാവാത്തത് പി എം എസ് മേക്കേ ജീവ ഇല്ലാത്ത സ്വർഗം ഒരു സ്വർഗമാണോ താങ്കൾ ചോദിച്ചു നന്മ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഉള്ളതാണ് സ്വർഗം താങ്കളുടെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കും സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലാതെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ബന്ധുവിന് നിയമനം നൽകി ആ സ്ഥാപനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു നിയമവിരുദ്ധമായി ക്ലോസ് ഫോർട്ടീൻ അനുസരിച്ച് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്ന ആദ്യത്തെ മന്ത്രി അത് സിറിയക് ജോസഫ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ല അത് താങ്കളുടെ അവകാശം അല്ല തകർക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സർവകലാശാലകളിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഐ ചലഞ്ച് യു ഞാൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയട്ടെ ഈ ചാമക്കാലയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നിട്ട് പോകും ആ തെളിവ് കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങ് അങ്ങയുടെ പാർട്ടിക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഒരു തവണ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണ് തവണ ഒരു ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കണം യു ഡോൺ മിസ് ഇറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ആട്ടിയാൽ ആടുന്ന ആളല്ല ചാമക്കാല പ്രേക്ഷകർക്ക് ജനകീയ കോടതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ ടി ജലീൽ തുടരുന്നു വാദങ്ങളും മറുവാദങ്ങളും തുടരുന്നു പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ജനകീയ കോടതി പ്രസിഡന്റ് ബൈ ക്വാളിറ്റി ഫോർ പ്രൊഡക്ട്സ് ജനകീയ കോടതി ഇന്നത്തെ ന്യായാധിപൻ പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി വി വേണുഗോപാൽ വെൽക്കം സർ ായികളും മലപ്പുറത്തിന്റെ സുൽത്താൻ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീലാണ് ഇന്നത്തെ ജനകീയ കോടതിയുടെ അതിഥി വെൽക്കം ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സി പി എം ആയുള്ള താങ്കളുടെ അനുയാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ കുറയായി എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കുറ്റിപ്പുറം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അനുയാത്ര തുടരുന്നുണ്ട് ദീർഘ ദീർഘ വർഷങ്ങളായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പിണറായി വിജയൻ കേരള മാർച്ചിൽ താങ്കൾ ഇടം വല നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ കെ ടി ജലീലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന എം വി ഗോവിന്ദന്റെ പാർട്ടി ജാഥയിൽ താങ്കളുണ്ട് കെ ടി ജലീൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മുകാരനാവാത്തത് സി പി എമ്മിന് അംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് സി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു സഹയാത്രികനാണ് ആ സഹയാത്രികനായിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ സി പി ഐ എമ്മിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി പി എം നേതാക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആർജവത്തോടെ ചിലപ്പോൾ സി പി എം താങ്കൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് സി പി എം പ്രവർത്തകനായിക്കൂടാ എന്തിനാത് പ്രവർത്തകനാകേണ്ട കാര്യമില്ല സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ അവന്റെ കാര്യമില്ല സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല താങ്കളെ സി പി എം പ്രവർത്തകനാണ് എന്ന് സി പി എമ്മിന് തോന്നാതിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് സി പി എം പ്രവർത്തകൻ ആവേണ്ടതിൽ അനുയാത്ര തുടർന്നാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹയാത്രികനാണ് നല്ല സഹയാത്രികനാണ് അത് മതി പ്രാക്ടീസിംഗ് മുസ്ലിം എന്നൊരു ഒരു പ്രതിബന്ധമല്ല ഞാൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിംഗ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആശയപരമായ കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയട്ടെ ഒരു പ്രാക്ടീസിംഗ് നമ്മളുടെ മുന്നമായ മതവിശ്വാസിയ ഒരാൾക്ക് ആ സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആത്മാംശത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇല്ല കൺഫ്യൂഷൻ കാരണമാണ് താങ്കൾ സി പി എം പ്രവർത്തനമാവാത്തത് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം മുൻ ആലുവ എം എൽ എ ശ്രീ എ എം യൂസഫ് എം എൽ എമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് എത്ര തണുപ്പാണെങ്കിലും എത്ര മഴയാണെങ്കിലും പാളയം പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് കൂട്ട നമസ്കാരത്തിന് എത്തുന്ന ഒരേ ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് എ എം യൂസഫ് ആണ് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ടുള്ള എ എം യൂസഫ് ആണ് ലീഗിൻ്റെ പോലും മെമ്പർമാർ എം എൽ എ മാർ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സി പി എമ്മിലേക്ക് ചേരുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടീസിംഗ് ഏതെങ്കിലും പ്രാക്ടീസിംഗ് മതവിശ്വാസം സി പി എമ്മിലേക്ക് പോവുകയും അയാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയോ ചർച്ചിൽ പോവുകയോ പള്ളിയിൽ പോവുകയോ ചെയ്താൽ സി പി എം അതിനെ വിയോജിക്കില്ല പക്ഷേ അതിൽ ആശയപരമായ കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കൊടിയരുടെ ഒരു പ്രതികരണമുണ്ട് അങ്ങ് കേട്ടു നോക്കൂ ആളായിട്ട് മാറണം അത് പാർട്ടി വന്നതിന് ശേഷം വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നു താങ്കൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നു നിസ്കരിക്കുന്നു
അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ മതവിശ്വാസി ആയിരിക്കൽ എന്നതും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല ശ്രീകേറ്റി ജലീൽ ശ്രീകേറ്റി ജലീൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനത് എടുത്തു ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു ചർച്ച അന്ന് ഷാഫി ചാലിയം പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം കെ ടി ജലീലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാരണം എന്താണ് കെ ടി ജലീൽ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇ എം എസിനെയും എ കെ ജിയും എന്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എസും എ കെ ജിയും ഇല്ലാത്ത സ്വർഗം ഒരു സ്വർഗമാണോ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ താങ്കൾ ചോദിച്ചോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും എനിക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുമുള്ളതാണ് സ്വർഗം എന്നുള്ളതാണ് നന്മ ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുമുള്ളതാണ് സ്വർഗം എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായതാണ് അതൊക്കെ എന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എത്രമാത്രം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇ എം എസും എ കെ ജിയും അല്ല സ്വർഗനായക വിശ്വാസങ്ങൾ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് അല്ല അപ്പൊ അവരെ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ തരാമോ അവർ അവർ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മദർ തെരേസ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇവരൊക്കെ നന്മ ചെയ്ത് ജീവിതം മുഴുവൻ നന്മ ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണ് അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിഫലവും അവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നെ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്താക്കിക്കോട്ടെ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം എല്ലാ സംഖികളുടെയും ഹിസംഖികളുടെയും മുസംഖികളുടെയും കൃസംഖികളുടെയും എതിർപ്പ് ഒരേ സമയം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് മുസംഖി എന്ന് പ്രയോഗം ആദ്യം നടത്തുന്ന താങ്കളാണ് വേറെ ആരും നടത്തി കേട്ടില്ല അതെ മുസംഖി ഉണ്ട് ഉണ്ട് മുസംഖി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത്രമാത്രം തീവ്രമായ വിഷലിപ്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ വെച്ച് വളർത്തുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം മുസ്ലിം ലീഗിലെ സംഖി എന്നർത്ഥം അതിനുണ്ടോ അല്ലല്ലോ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു ഇതിലൊക്കെ തന്നെ നല്ല വിശ്വാസികളാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം എന്നാൽ ഹിസംഖികളുണ്ട് മുസംഖികളുണ്ട് ക്രിസംഖികളും ഉണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും എതിർപ്പ് ഒരേ സമയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരടി പോലും ഞാൻ പിറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞു മദർ തെരേസ സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇ എം എസും എ കെ ജിയും പിന്നെ ഉള്ള സ്വർഗമാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൂടെ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ എന്ത് തെറ്റ് ആർക്ക് എന്ത് നഷ്ടം ഒരു നഷ്ടവുമില്ല പക്ഷേ മാത്രമല്ല മനോഹരമായ ഭാവനയാണ് പക്ഷെ ഇ എം എസ് ആവട്ടെ എ കെ ജി ആവട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ മേബി അവരങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ താങ്കളുടെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കും സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ മഹാപരാധങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും ഒരു സ്വർഗാവകാശി എന്ന് പറയുന്നത് ശരി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളല്ല തെറ്റുകളെക്കാൾ ഒരംശം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം തെറ്റും അമ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ശരിയും ചെയ്താൽ അവനാണ് സ്വർഗാവകാശി തെറ്റിനേക്കാൾ ഒരംശം നമ്മളിലെ നന്മ മുന്തി നിന്നാൽ നമ്മൾ സ്വർഗാവകാശിയാണ് ആ നിലക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം തെറ്റ് ചെയ്ത് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം നന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് കെ ടി ജലീലിന്റെ വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നു ഇനി മറുവാദങ്ങളുടെ സമയമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലെ എത്തുന്നു ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല താങ്കൾ ശ്രീ കെ ടി ജലിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടു സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ കാലത്തെ ആരോപണങ്ങൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധു നിയമനത്തിൽ വരെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കൺവിക്ഷനോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് മറുപടി ഇടതുപക്ഷത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കൊക്കെ എതിരെയോ ആരോപണം വന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് ആർക്കുമെതിരെ ഒരു നടപടിയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ദുരൂഹമാണ് അത് ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഇപ്പോ
മൂന്നാമത്തെ താങ്കൾ പറയുന്ന ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണെന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ സർക്കാരിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെ താങ്കൾക്ക് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ നാലാമത്തേത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ ലഭിച്ചിരുന്ന ശമ്പളത്തേക്കാൾ കുറവാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തനിക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിക്കിട്ടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കത്ത് ഉൾപ്പെടെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും എനിക്ക് വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമാണുള്ളത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടി പ്രതിഫലനമാണ് സ്വാഭാവികമായും ലോകായുക്തയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് അല്ല ലോകായുക്തയുടെ കാര്യത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായെന്ന് ആരോപിക്കുകയാണ് ബോധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്ന് വ്യക്തത വരുത്തിയാൽ ഞാൻ ലോകായുക്തയെ സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് വരുന്നവരിൽ മഹാഭൂരിഭാഗവും ബി ടെക്കുകാരാണിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എം ബി എ ഒഴിവാക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ബി ടെക് വിത്ത് പി ജി ഡി ബി എ എന്ന് പറയുന്നതും കൂടി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആരോപണം കൂടുതൽ ഗൗരവമാകാണ് പി ജി ഡി ബി എ കൂടി ചേർക്കുകയും പി ജി ഡി ബി എ ഉള്ള ഏക ഉദ്യോഗാർത്ഥി താങ്കളുടെ ബന്ധുവാവുകയും അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഭാഗം ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞു ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഉള്ളവരെയാണ് എടുത്തതെന്ന് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആരാണോ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതേ ബോഡി വേണം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പിന്നെ വാദഗതി താങ്കൾക്കെതിരായി തന്നെ വരികയാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾ അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി ചേർക്കുന്നു ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഏക ആപ്ലിക്കൻ്റ് താങ്കളുടെ ബന്ധുവാകുന്നു ആ ആപ്ലിക്കൻ്റ് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ പോലും ഇല്ലാതെ നിയമനം നൽകുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് താങ്കളുടെ മറുപടിയോടുള്ള എൻ്റെ മറുപടി ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു മഹാപോസ്റ്റൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇതൊരു വർഷത്തെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് ഒരു ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മന്ത്രിമാരും സർക്കാരിലുള്ള ആളുകളും ഒരാളെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം മലയാറുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ പൊതുവേ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ആരും ഡെപ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടി വരാറില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു പാഠം പഠിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിലക്കും സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ചാമക്കാലയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങയെ ഒരു ഭരണസാരഥ്യം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയാക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഫേവറിറ്റിസവും നെഫോട്ടിസവും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ആപ്തവാക്യങ്ങൾ ചാമക്കാല ഒരാൾ വേണ്ടേ ആളില്ലെങ്കിൽ ആളില്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ബോഡിയാണോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ബോഡിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ആ ഫയൽ പോയി അവിടെ ഡൈല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ ആപ്ലിക്കൻസ് വരുമ്പോൾ അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി എടുക്കേണ്ടതല്ലേ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ കർത്തവ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായി നിയമവിരുദ്ധമായി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും കാരണം നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞതിരിക്കുന്ന വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് താങ്കളുടെ പ്രോസസ് ആ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ആ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാൾ അങ്ങയുടെ ബന്ധുവാകുന്നു അവിടെയാണ് ഫേവറിറ്റിസവും നെപ്പോട്ടിസവും വരുന്നത് ചമക്കാല യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൈനോറിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ആ മൈനോറിറ്റി കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് ഇതേ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നൽകിയത് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ലല്ലോ ആണോ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അന്ന് അന്നും ഇതേ പോസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റും ചെയ്യാതെ അല്ല എവിടുന്നാ കൊടുത്തതെന്നറിയോ വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിൽക്ക് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ എങ്ങനെ പി എസ് സി മുഖേന നിയമിതനായിട്ടുള്ള ആളെ അല്ല നിയമിച്ചത് വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിൽ കയറുകയും എന്നിട്ട് അഞ്ചു വർഷവും പത്തു വർഷവും കഴിഞ്ഞ് സ്ഥിരമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഭരണകാലത
അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ താങ്കൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ മാത്രമല്ല സുപ്രീം കോടതി വരെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി ആണല്ലോ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അദ്ദേഹം എൽ ഡി എഫ് ആണോ യു ഡി എഫ് ആണോ നമുക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് താങ്കൾ സാലറിയെ കുറിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സാലറി കൂട്ടിക്കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലെറ്റർ കൊടുത്തിരുന്നോ സംബന്ധിച്ച് അറിയില്ല പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകായുക്തയുടെ പക്ഷമുണ്ട് ആ കത്ത് ലോകായുക്തക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ എല്ലാം ഒരു നോട്ടീസ് പോലും സർവീസാതെ എന്നെ കേൾക്കാതെ അങ്ങ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ആളാണ് അങ്ങ് വളരെ ബഹുമാനിയനാണ് ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നാളാണ് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് തീർത്ത് പോവാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ അത്തരത്തിലൊരു കത്ത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ നിന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് താങ്കൾ പറയുന്നു പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കേസ് തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഈ കേസ് തീരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെയ്യിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങി പതിനാലാം തീയതി തീർന്നു എന്നല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആ കേസ് തീരുന്നു ഇനി താങ്കൾക്ക് വക്കീലില്ല എന്ന് പറയുന്നു താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വക്കീലിനെ വയ്ക്കാതിരുന്നത് എനിക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടണ്ടേ ഞാൻ പറയാം കേസ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പ്രതി സർക്കാരാണ് രണ്ടാം പ്രതി താങ്കളാണ് മൂന്നാം പ്രതി ആ കോർപ്പറേഷനാണ് നാലാം പ്രതി ആദിബാണ് താങ്കളുടെയും താ സർക്കാരിൻ്റെയും നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് പ്ലീഡറാണ് താങ്കൾ മന്ത്രി താങ്കൾ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ അവിടെ പിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നല്ല ചുമതല മറിച്ച് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ അഭിഭാഷക പാരിപ്പള്ളി കൃഷ്ണകുമാരിയാണ് ഹാജരായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതീപിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കിട്ടിയെന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതീപിന് കിട്ടിയല്ലോ എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ല ഹൈക്കോട്ടെ അത് അദ്ദേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് അദ്ദേഹമാണ് ചലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കളല്ല അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് കിട്ടാത്ത കാര്യം എനിക്ക് പറയാമല്ലോ ലോകത്ത് എവിടെ ഒരാളെ തൂക്കിലേറ്റുമ്പോ ആ തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അതിലേക്കാ വരുന്നത് ഞാൻ ആ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഒന്നും അല്ല അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ നന്നായി സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ഈ ആറാം തീയതി മുമ്പ് അതിന്റെ ഫൈനൽ വിധി വരുമായിരുന്നു കാളീശ്വരം രാജിന്റെ ഇടപെടൽ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ബോംബ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പൊട്ടിയത് താങ്കൾ കാളീശ്വരൻ രാജിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ രണ്ടാമതാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ കോർപ്പറേഷന് വേണ്ടി കാളീശ്വരൻ രാജാണ് ഹാജരായത് അതെ കാളീശ്വരൻ രാജ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിയമാനുസൃതമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്കീൽ ആരെങ്കിലും ഹാജരായിട്ട് ഇതൊന്നും മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മെയിൽ ചെയ്തു അതൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ തരുണത്തിൽ ഏതായാലും പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേക്ക് വിചാരിച്ചതുപോലെ അതിൽ താങ്കൾ വിജയിച്ചു അതിൽ താങ്കൾ വിജയിച്ചു എന്നിട്ടും താങ്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ലോകായുക്തയുടെ ആക്ടിന്റെ ക്ലോസ് ഫോർട്ടീൻ അനുസരിച്ച് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്ന ആദ്യത്തെ മന്ത്രി താങ്കളാണ് ഏതായാലും ആയിരത്തി യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആവുകയും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാമെന്നേ പിന്നീട് ഞാൻ ഒളിച്ചോടില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നിട്ട് പോവും അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കാളീശ്വരൻ രാജ അവിടെ നിന്നൊരു മെയിൽ ചെയ്തു ആ മെയിലിന്റെ ബേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം നീട്ടി കൊടുത്തു അല്ലെ പാരിപ്പള്ളി കൃഷ്ണകുമാരി താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി തുടക്കം മുതൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഒന്നാം പ്രതിയായ സർക്കാരിന് വേണ്ടി സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നാം പ്രതിയായ സർക്കാരിന് വേണ്ടി താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരാളെ അവിടെ നിയോഗിച്ചില്ല എനിക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടണ്ടേ താങ്കൾക്ക് അല്ല തുടക്കത്തിൽ എത്രയോ തവണ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത് സംബന്ധമായി ഒരു നോട്ടീസും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ നോട്ടീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഇംപ്ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ താങ്കളെ കക്ഷിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ
ഗവൺമെൻറ് ആ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി താങ്കൾ പറയുന്നത് താങ്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വാദം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലോകായുക്തയുടെ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് പോകാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസുകൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താങ്കൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനല്ല അല്ല താങ്കളല്ല സർക്കാർ താങ്കളല്ല കെ ടി എൽ ജലീൽ മന്ത്രി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫയലുകൾ ആ ഫയലുകൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തുടർവാദങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആളിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ല ആവശ്യമുള്ളത് ഒരാൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്പീക്കിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ആ ഡോ ൾക്തയിൽ പിന്നെ കേസ് വന്നു ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരായിട്ടൊരു പരാതി വന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പരാതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആക്ഷേപെതിരായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം വന്നു ആ ആക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും നോട്ടീസ് അയച്ചു പക്ഷേ എനിക്കൊരു നോട്ടീസ് അയച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഹാങ്ങിങ് ആണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷ ഒരു പറയുന്നില്ലെങ്കിലും താങ്കളുടെ വാദം സർക്കാരിന്റെ വാദം ഒക്കെ കോടതി സമക്ഷം ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുത്തൊരു തീരുമാനത്തെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ കേസുള്ളത് അവിടെ അവിടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള കെ ടി ജലീൽ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് താങ്കൾ മന്ത്രി എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ചല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ തീരുമാനിച്ചത് അതെ അതെ അപ്പൊ താങ്കൾ മന്ത്രി എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു മന്ത്രി എടുത്ത തീരുമാനത്തെ ലോകായുക്തയുടെ മുമ്പിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാർ അതിൽ കക്ഷിയാണ് ഒന്നാം പ്രതി സർക്കാരാണ് രണ്ടാം പ്രതി താങ്കളാണ് ഈ താങ്കളുടെ എന്തൊക്കെയാണോ താങ്കളുടെ ഭാഗം ആയിരിക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യമായി ആ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി താങ്കൾ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് താങ്കളെ കേട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ ലോകായുക്തയിൽ അങ്ങനെ കേൾക്കാറുമില്ല ഇനി താങ്കളുടെ ആവശ്യ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സംബന്ധിച്ചു തന്നാൽ പോലും അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത താങ്കളുടെ വാദം ലോകായുക്ത യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് അല്ല ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടായി യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു ആ സമർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആയത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി ഐ മീൻ പ്ലസ് ടു ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ ആയത് അല്ലെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയത് യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദര ഭാര്യയ്ക്ക് വി സി ആയത് യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്താണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ലോകായുക്തയാക്കിയത് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മന്ത്രിസഭയുടെ തലവൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അന്നത്തെ സ്പീക്കറും ചേർന്നാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ അത് ആ ആളിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും യു ഡി എഫ് കാരനായ സിറിയ ജോസഫിനെ എൽ ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭ ലോകായുക്തയാക്കി അതും ഇത്തരത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉൾപ്പെടെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ ലോകായുക്തയാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ അനിവാര്യമായ ഒരു തിന്മ എന്നുള്ള നിലക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പോ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ അത് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാമോ ആ സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്ത ജഡ്ജസോ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി റിട്ടയർ ചെയ്തവരോ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അദ്ദേഹത്തെ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ താങ്കൾ ഇത്രയും നേരം ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം അങ്ങനെ യു ഡി എഫ് കാരനെ മാത്രമേ വെക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നത് മറ്റു മാർഗം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരും പറയില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മന്ത്രിസഭയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി സഹോദര പുത്രിയെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് വക്കീലായി തീരുമാനിച്ചത് അതെ 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 അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് ആകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പദവികൾ പിടിച്ചു പറ്റാൻ അതിസാമർഥ്യമുള്ള ചില ആളുകൾക്കാരിയായ ഒരു അഭിഭാഷകയെ സർക്കാർ എൽ ഡി എഫിന്റെ സർക്കാർ അഭിഭാഷകയായി ഹൈക്കോടതിയിൽ വെക്കുകയാണോ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്ന ഇല്ലല്ലോ അത് ന്യായം അത് വാദം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്തിരി ചോദിക്കും പ്ലസ് ടു ഡയറക്ടർ ആയ ജെയിംസ് ജോസഫ് യു ഡി എഫ് കാരണം എൽ ഡി എഫ് കാരണം അല്ല എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിട്ട് ജെയിംസ
അന്ന് ഈ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂലങ്കക്ഷമായ ചർച്ച ആ നിയമസഭയിൽ നടന്നതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്കറിയാമോ അന്ന് എൽ ഡി എഫിന്റെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ എടുത്തുള്ളതും നിലപാടിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്കറിയാമോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഈ നിയമം ലെജിസ്ലേഷന്റെ ഭാഗമായി നിയമസഭയിൽ വന്നപ്പോ അന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് അന്ന് എൽ ഡി എഫിന്റെ മന്ത്രിമാരെടുത്തുള്ള നിലപാട് അത് ഇന്ന് നിയമസഭാ രേഖകളിലുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച വന്നപ്പോ കൃത്യമാണ് പുതിയ കാലത്ത് ആ നിയമം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഔചിത്യമില്ല താങ്കൾ താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ ആംഗൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകായുക്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഹൈക്കോടതി അതിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കടന്നില്ല എന്നാണ് താങ്കളുടെ അന്ന് അവധിക്കാലമായിരുന്നു കോടതി അവധിയുള്ള സമയമാണ് അല്ലേ ആ അവധിക്കാലത്ത് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കൂടുകയും ആ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ താങ്കളുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിലധികം താങ്കളുടെ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് വാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ഓൺലൈനിൽ ആ കേസ് കേട്ട ഒരാളാണ് വാദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കോടതി ആ കേസ് തള്ളുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ അനുസരിച്ച് ഞാനത് പറയട്ടെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ അനുസരിച്ച് അധികാരമുണ്ട് താങ്കൾക്ക് കോടതിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതെ സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താങ്കൾ രാജി വെച്ചാൽ മതിയാവും അതെ അത് നിയമമാണ് എന്നിട്ടും താങ്കൾ ആ അത് പറയുമ്പോൾ എന്നിട്ടും താങ്കൾ അത് അറിയാമായിരുന്നിട്ട് കൂടി താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കാണ് താങ്കൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആദ്യം രാജി വെച്ചില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം എൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് അവിടെ തള്ളിയിട്ടും താങ്കൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഇത് പിൻവലിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്തേണ്ടി വരും എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ പിൻവലിച്ചു വന്നതാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യം എനിക്ക് രണ്ട് ചോദ്യം സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല അല്ല ഏത് പോസ്റ്റാണെന്ന് വഹിക്കുന്ന ആ പോസ്റ്റ് ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കോടതി സമീപിക്കാനുള്ള അവസരമുള്ളൂ എന്നിരിക്കെ താങ്കൾക്ക് അധികാരം അധികാരമോഹം കൊണ്ടാണോ താങ്കൾ ആ രാജി വെക്കാതെ തന്നെ കോടതിയിൽ പോയത് ഒന്നോ ഒന്ന് രാജി ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു നാല് ദിവസം രാജി ഒഴിവാക്കാട്ടെ എത്ര ദിവസമാകട്ടെ ഇല്ല ലോകായുക്തയുടെ ആദ്യ ഉത്തരവ് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് വേർഷൻ വന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലോകായുക്ത ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ അതിനെതിരായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാം അപ്ലറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം വന്നതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരധികാരം ഒരു മന്ത്രിയെ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ സ്വ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു വിധി പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കുക അയാൾക്ക് ഒരു അപ്ലറ്റ് അതോറിറ്റിയെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ രാജിവെച്ചതിന് ശേഷമല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിയമം അത് നിലനിൽക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ട നിയമമാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമ നിർമ്മാണത്തിൽ ഈ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ എടുത്ത് കളയുന്നതിന് പകരം ഒരു അപ്ലേറ്റ് അതോറിറ്റി ഒക്കെ എന്താ ഒരു അപ്ലേറ്റ് അതോറിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ എന്താ പകരം അത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ വിഡ്രോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കൊടുക്കാൻ അവസരമില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ അതിനൊരു പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ടുവരല്ലേ നിയമത്തിൽ വേണ്ടത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ ക്ലോസ് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നതാണോ ജനാധിപത്യം ചോദ്യമാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ലോകായുക്ത നിയമങ്ങളും നോക്കി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അവിടെ എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു അപ്ലറ്റ് അതോറിറ്റി ഇല്ല നമ്മുടെ അഴിമതി മാത്രം വേണം എന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ശഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതിക്കെതിരായി ശക്തമായ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ആ നിയമം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണോ ശരി താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്ലറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ ശരി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അഴിമതി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് എന്ന് ഞങ്ങളല്ലോ പറഞ്ഞത് ശരി താങ്കൾ നിഷ്പക്ഷമായും നീതിപൂർവ്വമായും സംസാരിച്ചേ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രത്യേകം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്നു താങ്കൾ സർവകലാശാലയുടെ സ്വയംഭരണ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുള്ള ആളാണ്
പിന്നെ ഏതാ അത് അത് വിസിബിളായി വരത്തക്ക രീതിയിലൂടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല താങ്കൾ കെ ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അദാലത്ത് നടത്തുന്നു ഈ അദാലത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സർവകലാശാലയുടെ ഓട്ടോണമിയിലേക്ക് കടന്നു കയറാനുള്ള ഭരണ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻവാതിലായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല ശരിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു അതെ സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ താങ്കൾ ഒരു അദാലത്ത് നടത്തുന്നു റീവാലുവേഷന് ഹാജരായ ഒരു കുട്ടി റീവാലുവേഷന് ചേഞ്ച് ഇല്ലാതിരിക്കെ വീണ്ടും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഒരു കത്തുമായി വരുന്നു താങ്കൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു താങ്കൾ സർവകലാശാലകളുടെ പ്രോ ചാൻസലറാണ് പ്രോ ചാൻസലറെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ സർവകലാശാലയുടെ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ ചാൻസലർ പ്രോ ചാൻസലർ ക്യാൻ എക്സസൈസ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചാൻസലർ എന്നാണ് അവിടെ വെച്ച് താങ്കൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഇതിനെ റീവാലുവേഷൻ വീണ്ടും ഒരു വാലുവേഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു താങ്കൾ ആരെയൊക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ വാലുവേഷനിലൂടെ ആ കൂട്ടി പാസ്സാകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് സർവകലാശാലയുടെ റൂൾസിനും റെഗുലേഷനും വിരുദ്ധമാണ് താങ്കൾക്ക് അധ്യാപകൻ എന്നാൽ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത് അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ സീക്രസി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് വാല്യൂഷൻ മൂന്ന് അതൊരു ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അഥവാ താങ്കളുടെ ഡിസിഷൻ വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പാസ്സാകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുറക്കത്തിൽ തർക്കമില്ല ആ കുട്ടി പാസ്സാകുന്നു അത് താങ്കളുടെ സർവകലാശാലയിലുള്ള കടന്നു കയറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ആ സംഭവം എന്താണ് എന്ന് ഞാനും വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു അദാലത്ത് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നടത്തിയിരുന്നു ഒരു ചടങ്ങിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആ സമയത്ത് വരികയാണ് ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം മാർക്ക് ഉണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി വന്നിരുന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു പേപ്പറിൽ ഞാൻ തോറ്റിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻസർ ഷീറ്റ് പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടുമല്ലോ നമ്മൾ പണമടച്ചാൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടും ആ കോപ്പിയുമായിട്ടാണ് ആ കുട്ടി വന്നത് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഈ ആൻസർ ഷീറ്റ് ആര് നോക്കിയാലും ഏതൊരാൾ നോക്കിയാലും എനിക്ക് പാസ് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ആ ആൻസർ ഷീറ്റ് വാങ്ങി ബന്ധപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർക്ക് കൈമാറി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിനൊരു പോം വഴി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം മാർക്കുള്ള കുട്ടിയാണ് ജയിപ്പിക്കും താങ്കൾ പറയാണ് പറയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ ഹാഷ്മി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വാല്യുവേഷൻ നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതിന് വേണ്ടി എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് അധ്യാപകന്മാരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവില്ല ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാം നോക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ മാത്സില് പിന്നെ മാർക്ക് ഇല്ലാത്തവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങൂലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കുറപ്പാണ് ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ആ കുട്ടിയുടെ മുഖഭാവം ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഒരു ഇന്നസെൻസി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒന്ന് വാല്യൂ ചെയ്യണം റീവാല്യൂ ചെയ്യണം റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് ഉണ്ട് ആ പേപ്പർ നോക്കി അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവനും ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവിയുമാണ് അധ്യാപകരുടെ നോട്ടപ്പെശക് മൂലം ഇല്ലാതായിരുന്നത് ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് നിയമലംഘനത്തിന്റെ കാര്യം ആ നിയമലംഘനം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രോ ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അന്ന് അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ കുട്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവുമായിരുന്നു ഒരു പേപ്പറിൽ അധ്യാപകരുടെ നോട്ടപ്പിശക് മൂലം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവിയും ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതവും അറിയപ്പെടുമ്പോ മന്ത്രി
ഈ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് കുറക്കണോ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ പരാതിക്കാരൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ വേണ്ട വേണ്ട സർ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പോ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഇല്ല ജയിച്ചുങ്ങിയ അളവിലെങ്കിലും ഇവരിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ലേ അത് അല്ല ജയിച്ച കുട്ടി തോപ്പിക്കാൻ പറയാതെ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാനും എന്റെ നിലപാട് നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ശരി എന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ തൂക്കി കൊല്ലേണ്ടി വന്നാലും തൂക്കിലേറ്റപ്പെടാറ്റെ ഞാൻ അതിനകത്ത് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ ആരെയും കൂട്ടുപിടിക്കും അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം മുതൽ കാണുന്നതാണ് അത് ഗാന്ധിജി വേണേ ഗാന്ധിജി പിടിക്കും എ കെ ജി വേണേ എ കെ ജി പിടിക്കും അത് താങ്കളുടെ അതായത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി ആകാം അല്ലാത്തപ്പോൾ എ കെ ജി ആകാം അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഇല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലേ താങ്കൾക്ക് അല്ല താങ്കൾ 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 എടുക്കുന്ന താങ്കൾ എടുക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ താങ്കൾ എടുക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ ആരെയും കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധമാണ് താങ്കളുടെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റാണെന്നാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും പറയട്ടെ ഇവിടെ നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ നിയമവിരുദ്ധത ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ജീവൻ ഞാൻ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അത് താങ്കളുടെ അവകാശവാദം താങ്കൾ ആ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയിലേക്ക് മാത്രമേ നിന്നുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ പരാതികളുമായി സർവകലാശാലകളിൽ നിരന്തരമായി വരുന്ന നിരവധി കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉള്ളത് ആ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികളെ അധ്യാപകർ ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്ലേസ് പ്ലേസ് അധ്യാപകർ ചെയ്ത തെറ്റിന് അധ്യാപകരെ ശിക്ഷിക്കും ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതവും ഭാവിയുമാണ് കശക്കി എറിയപ്പെടുന്നത് അതെന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്കൾ എന്ത് അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ തീരുമാനം എടുത്തത് ഞാൻ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നടപ്പിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ നടപ്പിലായില്ലേ നിങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തു ആ പരാതി അവസാനം നിങ്ങൾ പിൻവലിച്ചില്ലേ ഒരു ന്യായമാണെന്നേ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ പറയട്ടെ എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസാക്ഷി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ താങ്കൾ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ തീർത്തോട്ടെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നോ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ ഒരു വൈസ് ചാൻസലറോട് താങ്കൾക്ക് ആ പേപ്പർ ഒന്നുകൂടി വാലി ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ ഏത് നിയമത്തിൽ ഏത് ക്ലോസ് അനുസരിച്ചാണ് താങ്കൾ ഇടപെട്ടത് താങ്കൾ പറയും മനസാക്ഷി അനുസരിച്ചാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് നിയമത്തിൽ അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോണമിയിലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റാണ് ഒന്ന് തെറ്റായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഇത്രയും കാര്യം എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ അത് പറയുന്നു ആ പരാതി ചാൻസലറുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആ പരാതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാൻസലർ എന്താ തീരുമാനം എടുത്തെന്നറിയാമോ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫേവർ കിട്ടിയിട്ട് ഇനി അത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പുനർവിചിന്തനം നടത്തണം കിട്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഇല്ലീഗലായി ഒരു ഫേവർ കിട്ടിയിട്ട് ആ ഫേവർ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടിയെ പണിഷ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചെയ്തയാൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് ആരാണ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പുള്ളി ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്നാണ് ആ പരാതിക്കാരൻ അവിടെയും വാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയാണല്ലോ അല്ലാതെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മസംതൃപ്തിയും സായൂജ്യവും മനസ്സുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ച ഒരു തീരുമാനമാണത് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചാമക്കാലക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനക്കാലയിലെ നേതാക്കന്മാർ പരിചയിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർ അവരൊക്കെ അങ്ങനെയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ അളവ് കോല് വെച്ച് ഞാൻ എന്നെയും മളക്കുകയാണ് ഞാനേ ഞാൻ താങ്കൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ താഴോട്ടിറങ്ങി രാഷ്ട്രീയം അല്ല അങ്ങനല്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും താങ്കൾ ഒരു പടി ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താങ്കൾക്ക്
താങ്കൾ ഒപ്പിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല 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 ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പറയാം തീരട്ടെ തീരട്ടെ താങ്കളുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ ആ അദാലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ആ വേദിയിലുള്ളതും അതുമായിട്ടുള്ള വിഷുവൽസ് ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു രേഖ അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നങ്ങയുടെ പാർട്ടിക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഒരു തവണ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണ് തവനൂരിൽ അങ്ങ് അത് ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ രണ്ട് മാർക്ക് മോഡറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവിട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു രേഖ അങ്ങേക്ക് ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കും അങ്ങയുടെ പാർട്ടി അങ്ങയെ തന്നെ ഒരു വേള ചിലപ്പോൾ തവനൂരിൽ നിർത്തി മത്സരിപ്പിച്ചേക്കാം അതിനുള്ളൊരു അവസരം താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ആ അവസരം കളയരുത് യു ഡോൺ മിസ് ഇറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ആ വിഷയം ഒന്ന് പറഞ്ഞ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ താങ്കൾ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാറിയോ അങ്ങനെ മത്സരിക്കൂ അങ്ങനെ മത്സരിക്കാനോ പുള്ളിക്കെതിരായിട്ടോ അങ്ങനെ പറയരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പന്തളം സുധാകരൻ ഇവിടെ സാധ്യത ഉള്ളത് വെറുതെ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ആട്ടി ആടുന്നില്ല അപ്പോ അവിടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അഞ്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ താങ്കൾ രണ്ടു പറഞ്ഞു സിൻഡിക്കേറ്റ് അഞ്ചാക്കി അത് കുറച്ച് പേര് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പറയട്ടെ എന്റെ ഞാൻ ഞാനിത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് ആണെന്നേ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഉള്ള ഡിബേറ്റ് ആണ് ആങ്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഷ്മി ആങ്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലെ പാനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പച്ച കള്ളമാണ് അല്ല അത് താങ്കളുടെ അവകാശമാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ദിവസം ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് വരാം ഇനി ഞാൻ ഈ അക്കാദമി സമൂഹത്ത് ഇച്ചിരി നന്നായി പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തുടക്കം മുതൽ ഞാനൊരു പത്ത് വർഷത്തോളം എട്ട് വർഷം സെൻറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റിൽ വരുന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ അഞ്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ അഞ്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയത് നൂറ്റി ഇരുപതിനും നൂറ്റി മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത്രയും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയിലധികം കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലീഗലായി ഇത്തരത്തിൽ മാർക്ക് കൊടുത്ത് അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പാസ്സാക്കിയ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ആ വിഷയം ആരാണോ അതിൽ ഫൈനൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അഥവാ ഇല്ലീഗലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോറത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാതെ കോടതിയിൽ കേസ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിൻഡിക്കേറ്റ് തന്നെ അത് പിൻവലിക്കുകയാണ് സിൻഡിക്കേറ്റിന് അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ഈ കുട്ടികൾ കോടതിയിൽ പോകുന്നു ഇപ്പോഴും ആ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതിന് പേരിൽ നൂറ്റി മുപ്പതിനകത്തുള്ള കുട്ടികൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ഡിഗ്രി വെച്ച് പലയിടത്തും പോയി ജോലി സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേലയ്ക്ക് ഭൂഷണമായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് കൂടി താങ്കൾ പറയണം അത് എല്ലാ സിൻഡിക്കറ്റുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മാർക്കോ കൊടുത്ത് സിൻഡിക്കറ്റുകളുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ മന്ത്രിക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അങ്ങേക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കും മോഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് അത് ആരാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അക്കാദമിക് സമൂഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തന്നോട്ടെ പ്ലീസ് അങ്ങ് അതിലും അതിലൂടെ തർക്കിക്കരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സിൻഡിക്കേറ്റിലെ നോൺ അക്കാഡമീഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏത് മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നു ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനിച്ചാണ് തെറ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമല്ല ഇനി ഒന്നുകൂടെ മറ്റൊന്ന് താങ്കൾ ഈ ഞാൻ തന്നെ താങ്കളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് ഈ പരീക്ഷയുടെ വാല്യുവേഷൻ നടക്കും വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നേരിട്ട് പോയി അവിടെ പരീക്ഷ പരീക്ഷയുടെ വാല്യുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെ
ആദ്യം ഗൺമാൻ എടുത്തു താങ്കൾ മറ്റൊന്ന് മീറ്റിംഗ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ലാൻഡ് ലൈനിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചു അങ്ങുമായി സംസാരിച്ചു അവിടെ മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിന് എന്താണ് കാര്യം താങ്കൾ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പരീക്ഷ റിസൾട്ടുകൾ വേഗത്തിലാക്കാനാണെന്നാണ് പരീക്ഷ റിസൾട്ടുകൾ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള സർവകലാശാലയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്കും അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്കും എന്താണ് കാര്യം ഒരിടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ സ്റ്റാഫുകൾ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ ആരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് അറിവില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ പരീക്ഷയുടെ വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് പോയത് തെറ്റാണെന്നേ അത് അതിലെന്താ സംശയം അതിന് ഞാനെന്താ ഉത്തരവാദി ഒരു മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും എവിടെയൊക്കെ പോകാമെന്നും എങ്ങനെ പോകാമെന്നും മന്ത്രി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി കടന്നു പോയിട്ട് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് താങ്കൾ അദ്ദേഹം ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അദ്ദേഹം ഏത് കോളേജ് കോളേജിന്റെ ടി കെ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് ഓക്കെ ഓക്കെ അദ്ദേഹം പോയ എവിടെ ഏത് ക്യാമ്പിലാണെന്ന് അറിയാമോ ഏത് ക്യാമ്പിൽ കേരള സർവകലാശാല ക്യാമ്പിൽ കേരള സർവകലാശാലയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം താങ്കളുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും മാർക്ക് കൊടുത്ത് ആളുകളെ പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് താമക്കാലയുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴോ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രമവിരുദ്ധമായ സർവകലാശാലയുടെ ഓട്ടോണമിയിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള നാലോ അഞ്ചോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം താങ്കൾ ഈ സാമ്പത്തിക വ്യക്തിപരമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോരുതേ ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻ സാമ്പത്തികമായ അച്ചടക്കത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഭാര്യ ഒരു പ്ലസ് ടു സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് അല്ലേ അവർ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലാണ് സർവീസിൽ കയറിയത് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പദവിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു ആ തർക്കത്തിൽ രണ്ട് ഇൻക്യൂമെൻസ് തമ്മിലാണ് തർക്കം ഒന്ന് താങ്കളുടെ വൈഫാണ് മറ്റേത് പ്രീതെന്നോ മറ്റാണെന്ന് തോന്നി ടീച്ചറുടെ പേര് അതിലെ കേസുകൾ തീർന്നോ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നോ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു കാരണം ഞാൻ മന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് എൻ്റെ വൈഫ് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് അവിടെ വന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ സർവീസ് മാത്രം നോക്കിയല്ല അതിന് മുൻപ് അതേ ഹൈസ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ് ടീച്ചറായിരുന്നു എം എസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഹയർ സെക്കൻഡറി വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ വന്നു അവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് പോകുന്നു പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ഒരു ആളിനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്കണമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ആ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ആ പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാരമീറ്റർ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പേരും ഒരേ വർഷമാണ് ഒരേ ദിവസമാണ് ദിവസമാണ് ഒരേ ദിവസമാണ് ആ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും പതിനൊന്ന് വർഷമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കിലൊക്കെ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമേ ഇല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ചാമക്കാലക്ക് അങ്ങനെ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാലോ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിപ്പിക്കാമല്ലോ പരാതി അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ ആ പരാതി എവിടെയും എത്തിയില്ല കാരണം എന്താ അതിൽ വസ്തുതയോ സത്യസന്ധത അതുകൊണ്ടല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ടെന്താ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം പിന്നെന്താ അപ്പൊ ഒന്ന് അപ്പൊ ആ പാരാമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും കെ എ ആർ അനുസരിച്ചും കെ എസ് ആർ അനുസരിച്ചു ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ ഒരേ ദിവസം സർവീസിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രീതയാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അനുസരിച്ച് ആദ്യം പ്രിൻസിപ്പൾ ആകേണ്ടത് ഇനി താങ്കൾ പറയുന്ന പരാതി പരാതിക്ക് ഞാനോ ഹാഷ്മിയോ പോയാൽ പരാതി നിൽക്കില്ല ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല അവിടെ പോകേണ്ടത് അവിടെ പോകേണ്ടത് പ്രീതയാണ് പ്രീതയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരാതി കൊടുത്തു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ കോടതിയിൽ പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അത് അങ്ങയിലുള്ള അങ്ങയുടെ ഭരണത്തിലുള്ള സ്വാധീനം കൊണ്ടും അങ്ങേക്കുള്ള അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവിലുള്ള സ്വാധീനവും കൊണ്ടും പേടിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിഷേധിക്കും ഒരിക്കലും അല്ല ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരാളെയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെയും 
ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാദം പറഞ്ഞു എന്തായാലും വാദങ്ങളും മറുവാദങ്ങളും പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇനി ഓഡിയൻസിന്റെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സാർ ലോകായുക്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാറിനെതിരെ ലോകായുക്തയുടെ വിധി വന്നപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെ എതിർത്ത ഒരാളാണ് സാർ അപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകായുക്തയുടെ വിധി വന്നപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണോ അതോ സാറിന് സാർ ആദ്യമെടുത്ത അതേ നിലപാടിൽ തന്നെയാണോ ലോകായുക്തയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല വിത്ത് എവിഡൻസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ലോകായുക്തക്ക് എനിക്കെതിരായിട്ട് എന്ത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നടപടിക്ക് തയ്യാറാവാത്തത് ചോദ്യം ജ്യോതിമാർ ചമക്കാല സാറിനോടാണ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചമക്കാല സാർ പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിലെ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അന്വേഷണത്തിൽ അലംഭാവം കാണിച്ചു എന്നൊരു പോയിന്റാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് സി പി എമ്മിനോട് മാത്രമേ മൃദു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെയും കേസിൽ പെടുത്തി അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കൃത്യമായ മറുപടി കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെതിരായിട്ടുമാണ് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ അയാളുടെ തലക്ക് വിലയിട്ടത് അത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയനാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങ് മറക്കരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണോ പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാരുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചപ്പോൾ അമിത്ഷായോടൊപ്പം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് പോയി പങ്കെടുത്തത് ഈ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന നിയമലംഘനം നടത്തി എന്ന് ജലീൽ സാറിന് ഉയരെ എതിരെ ഉയർന്നു വന്ന വാദങ്ങളെല്ലാം ഉന്നയിച്ച കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽ ജ്യോതി കോളേജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും അതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മർഡർ ആണെന്ന് വാദം ഉയരുകയും അതിനെ തുടർന്ന് പല പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉയരുകയും പിന്നീട് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില പുകമറകളാലൊക്കെ താന്നു പോയെങ്കിലും അതിനെതിരെ കോൺഗ്രസോ കോൺഗ്രസോ താണു പോയല്ലോ ഇപ്പം മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും വ്യക്തമായി കാണുന്നില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി യൂത്ത് സംഘടനകളുടെയോ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചോ പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാവോ താങ്കൾ പത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയ ന്യൂസ് മീഡിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് കെ എസ് യുവിൻ്റെയും പ്രതിഷേധവും കോളേജിന് മുന്നിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രത്യക്ഷ പ്രതിഷേധവും താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് മുതൽ ഇപ്പോൾ നട ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കം കോൺഗ്രസ് സ്ഥിരമായി അഴിമതി നടക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരാളൊരു സാധനം തന്നാൽ ആ സാധനം ആരാ തന്ന എന്ന് വെളിപ്പെടണമല്ലോ അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് കോൺസുലേറ്റ് മുഖേന സ്വർണം അവിടെ നിന്ന് ആരാ സ്വർണം കടത്തി വിട്ടു ചോദ്യം അതിനൊരു ഉത്തരം ഇന്ന് വരെ എവിടെയാണ് ഇത് ആര് കടത്തി വിടുത്തു എന്ന് പറയേണ്ടത് അന്വേഷണ ഏജൻസികളാണ് ഞങ്ങളുടെ ആക്ഷേപവും അത് തന്നെയാണ് ശരി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ചാമക്കാലയോട് എന്റെ ചോദ്യം സഖാവ് ആർ ഷോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വന്ന ഒരു ആരോപണം ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മാധ്യമ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ സൈബർ ഇടങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ദിവസങ്ങളോളം ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ പറഞ്ഞത് ഫാസിസം എന്നാണ് അത്തരത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് അയാൾക്കെതിരെ സംഭവിച്ച അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലേ ഇവിടെ ആർഷോ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ സ്വാഭാവികമായും വിദ്യാർത്ഥി യുവജന രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കേസുകൾ ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള കേസുകൾ താങ്കളൊന്ന് പരിശോധിക്കൂ ഒന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ ഉൾപ്പെടെ കിടന്നിട്ടുള്ളത് അത് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലോ രണ്ടാമത്തേത് എം ജി സർവകലാശാലയുടെ ക്യാമ്പസിൽ വെച്
വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു കേസ് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽ ഏറ്റവും അധികം വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ ഈ കേസിൽ നേരത്തെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു സന്ദേഹം സത്യത്തിൽ ജനകീയ കോടതിക്കും ഉണ്ട് കാരണം ഈ സ്വർണം ആര് ആർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു എങ്ങോട്ട് പോയി ഇതിപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അത് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകായുക്ത വിഷയമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ ലോകായുക്ത വിഷയത്തിൽ വളരെ ഏകപക്ഷീയമായി തൻ്റെ വാദങ്ങൾ കേൾക്കാതെ തനിക്കൊരു അവസരം തരാതെ തനിക്ക് പ്രതികൂലമായ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പന്തിരസ്ഥാനം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിന് അപ്പീൽ അസാധ്യതകളില്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് ഒരു തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭേദഗതി ഇപ്പോൾ നിയമസഭ പാസ്സാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഭേദഗതി ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് സന്ദേഹങ്ങൾക്ക് ഇട നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നാൽ ഈ ലോകായുക്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു നിഷ്പക്ഷത തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും പിന്നെ ഒന്ന് വന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ വിഷയമായിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷിന് ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ശ്രീ ജലീലിനെതിരായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയും പറയട്ടെ എന്ന് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും കേൾക്കാം യെസ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക്സ് ലോട്ട് എന്തായാലും കെ ടി ജലീൽ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയായിരുന്നു കെ ടി ജലീൽ തൻ്റെ ജീവിതം പറയുകയായിരുന്നു ജനകീയ കോടതി പ്രസിഡന്റ് ബൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത അതിഥിയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ ഇപ്പൊ ഞാൻ രാമസിംഹം തന്നെ പേരിട്ടതുകൊണ്ട് ആ രാമസിംഹന് ഇപ്പൊ നീതി കിട്ടും പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ തങ്ങളുടെ ഫൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സിനിമ ഈ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ചിലർക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സംസ്ഥാന ബി ജെ പിക്ക് താങ്കളുടെ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നൊരു നിലപാടുണ്ട് ഇവിടെ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ ധാരണയുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് വാദം ചെരുവക്കലാണ് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞോ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ബി ജെ പ്രവർത്തനമാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെ പുറത്താക്കാലോ അതിന്റെ തെളിവ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം താങ്കൾക്ക് മറുപടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മറുപടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മറുപടി 